。东东一个月没洗的臭衣服，臭味等级六十分。阿七半年没洗的臭袜子，臭味等级八十分。小兔带口水的臭枕头，臭味等级一百分。这次的最臭东西比赛冠军是小兔。耶、yeah! ！太好了，小天使，我会再接再厉的。小天使，这不公平，我要求再来比一次。嗯，那好吧，大家听好，这次比赛大家要找来自己的最臭东西，现在赶紧去吧。好的，小天使。哼，这次我一定要找到最臭的东西。叮叮叮有了，我想到了，这次的冠军非我莫属。小兔阿七比东东，你们最臭的东西准备好了吗？赶紧拿出来吧。小天使，这是我准备的臭帽子。不错，够臭了。这可是舒精灵一百多年都没洗过的。什么？这是舒精灵的？不是，小兔，你听错了。我说的是这个很臭很臭。阿七的臭帽子等级一千分。嘿嘿，我就说我一定是最厉害的。小天使，这是我的臭口罩。小兔，你是不是吐在口罩上了？怎么一股臭口水味？不是的，比东东，这是我在大明家床底下找到的，可能有十万年了吧。小兔的臭口罩等级五千分。什么？小兔的臭口罩居然比我的臭帽子还臭？小天使，你快看我的！这是什么东西？怎么这么臭啊？啊，我要吐了。小天使，怎么样？这次我的一定是最臭的吧？冠军一定是我的。比东东的臭披风等级十万级。哈哈，太好了，我是第一名了。这是舒精灵吗？嘿嘿，舒精灵，原来你是光头啊，太好笑了。阿七，快把我的帽子还给我。舒精灵，你你怎么没有头发？舒精灵，我才没有拿你的帽子。你手里的不就是我的帽子？你还敢说没有拿？阿七，这是怎么回事？好吧，小天使，我拿的就是舒精灵的臭帽子。阿七，你真是太过分了，快把帽子还给舒精灵。同学们要放暑假了，赶紧接数字吧！我接，太好了，我接到了数字一百，该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十。舒精灵，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了，小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗？糟糕，我忘记了，舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了，这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来。我接到了一百，我接，我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差？活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，舒精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次，这次我一定能接到最大的数字。我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一万多呢。我接，这个数字也太小了。希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先回家做作业吧。小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？舒精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。嘿嘿，我拔我拔，我再拔。我的头发，我的头发没有了，我变成小和尚了。哭什么哭？这样多好看啊！啊比比东，你干嘛把小五的头发拔完？你管得着吗？再多管闲事，我就把你的头发也拔掉。可恶，比比东，你太过分了！小伙伴们都会给你打零分的。切，小伙伴们那么胆小，他们才不敢给我打零分呢。五六七，接下来就是你了，我拔、哦。我的头发，我的头发也没了。比比东，你太过分了！啊，老巫婆要来了，我溜。小五五六七。你们怎么变成光头了？你们的头发呢？是比比东，是他把我和小五的头发拔完了。小巫仙，你一定要好好的惩罚比比东。比比东为什么要这么做呀？我也不知道啊。
小五五六七，你们在这做什么？好啊，比比东，你居然还敢过来！小巫仙，你快把他抓起来！禁锢魔法！小巫仙，你绑着我干什么？快放了我！小巫仙，你可千万不能放了比比东！就是就是，不要放了比比东，不然他肯定要去拔小伙伴们的头发。五六七，你在说什么呀？我拔小伙伴的头发干什么？别装傻了，就是你把我和小五的头发拔掉的，什么呀？我才刚见到你们。比比东和小巫仙怎么消失了？警告！警告！童话王国发现头发怪兽。头发怪兽，这是什么东西啊？对呀、啊，我也没有听过。比比东，你怎么又又过来了？我怎么觉得怪怪的？比比东刚才不是消失了吗？小五五六七，我刚才被小巫仙教训了一顿，我把你们两个的头发还给你们，给你。哇塞，我的头发长出来了！五六七，你怎么不戴假发？我不想戴假发，光头挺好的，凉快还不用洗头。韩大人，斗罗大陆还选出了两位公主，您可以在他们之中选择一位陪您飞升神界，你会选择谁呢？我还没有见过他们，我更喜欢内心善良的公主。我该怎么选择呢？海神大人，您可以邀请他们到海神宫做客。您假扮成我的样子，先看看谁才是内心善良的公主。这是个好主意，给他们发邀请函吧。真任雪，你今天真的是太漂亮了。那当然，今天要见的可是海神大人。我们武魂殿作为斗罗大陆最富有的势力，可是拿出所有积蓄为我买了这身衣服。臭兔子，你还是退出吧。你看看今天穿的真土啊！不信的话，我可以和你比一比。作为海神大人的伴侣。美丽当然是最重要的，只有身为斗罗大陆第一美女的我，才能和她在一起。千仞雪，人的外表并不重要，内心正直善良才是最重要的。嗯嗯，懒得和你理论，海神大人一定喜欢和美丽的我在一起。时间差不多了，我们快去面见海神大人吧。你好，海神大人邀请我们来做客。你们好，海神大人有公务在忙，请两位稍等一会，两位公主有什么需要都可以告诉我。竟然让一个臭仆人来接待我，你给我擦鞋都不配，连个椅子都没有，就让本公主在这里傻站着吗？对不起，千仞雪公主，椅子刚刚都被带走维修了，我给你搬个石头过来，你先坐可以吗？什么？让我堂堂千仞雪公主坐脏兮兮的石头，把我衣服弄脏了，你赔都赔不起。算了，你进去跟海神大人通报一声，就说我到了。对不起，千仞雪公主，海神大人吩咐过，没有他的允许，不能擅自进入。千仞雪。你就别为难他了，他有职责在身也不容易，我们多包容理解他吧。谢谢你，小五公主，你真的是一位善良体贴的公主。千仞雪，我放弃觐见海神大人了，你来吧，我不想和你这样的人去比较了。小五公主，其实我就是海神唐三，刚才我只是想多了解一下你们，原来你这么善良，你愿意做我的伴侣吗？对不起，海神大人，原谅我没有认出你。千仞雪公主。做我的伴侣，一定的善良可爱的人。我千仞雪当然是最善良可爱的，所有的小伙伴都可以为我证明。来来，我请大家喝奶茶了。小五，谢谢你。谢谢你蓉蓉，你谢什么谢？这些奶茶我可不请你喝。嗯、呃，今天是我的生日，我在家里准备了很多好吃的好玩的，晚上你们要记得来哦。好的，好的小五，我们都会去的。蓉蓉，你好什么好？我又没有邀请你啊。嗯、呃，小五，你干嘛这样对蓉蓉？我们大家不是好朋友吗？哼，反正我就是讨厌蓉蓉，你们谁都不许跟讨厌鬼蓉蓉玩。小五，你这样也太过分了，奶茶还给你，你晚上的生日派对我不去了。对啊，小五你太过分了，你的生日派对我也不去了。小五他为什么那样对我？明明之前他不是这样的。是啊，小五今天好奇怪啊。我知道小五为什么会变成这样。五六七。这到底怎么回事？这一切都让水晶球告诉你们吧。妈妈，你快看，我这次数学竞赛考了九十六分，我可是史莱克学院的第二名，我棒不棒呀？才考了九十六分，有什么棒的？你看看人家蓉蓉每次数学竞赛都是一百分，你能不能跟人家学学？嗯、呃，妈妈，我这次跟蓉蓉一样也考了一百分，我是不是很厉害呀？才考了一次一百分，有什么好骄傲的？蓉蓉每次都考一百分，怎么没见人家骄傲？你就不能和人家学学吗？蓉蓉蓉蓉，为什么每次都是蓉蓉？为什么我这么努力，妈妈都看不见？我讨厌蓉蓉。原来小五这样对蓉蓉，都是因为小五妈妈总拿他和蓉蓉比较。哎呀，我也不喜欢我爸爸妈妈总拿我和别人做比较。祝我生日快乐！祝我生日快乐！
，我之前那样对蓉蓉他们，他们一定不会来参加我的生日会了。小五生日快乐，蓉蓉，你们。你们怎么都来了？我最好的朋友过生日，我怎么能不来呢？小五，这是我给你准备的生日蛋糕。蓉蓉，谢谢你，对不起，我之前那样说你，我不是故意的。没事的，小五，你之前为什么那样对我？五六七都用水晶球告诉我了，我可以理解你的。明明你那么优秀，你妈妈还总是拿你和我比较，总觉得我好，你不好，这样是不对的。对啊，我们都是最棒的自己。一个、两个、三个小朋友，这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后你就是我的了。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了。待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘，你要干什么？小五，把你的身体交出来吧。什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我。小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀。放弃规则后，失足才值得；放弃救赎后，被评为罪恶；放弃承诺后，又如何抉择？恶意在交叠，烈焰生更野。不解拘束中，怎能去摧毁？不懂清白中，何人是魔鬼？不敢。忧郁中，冷漠是原罪，经久不再错，最后仍磊落。我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己守护的，像一只飞蛾不飞山，青石救火，伴着我，清醒时刻，听起他撕裂的躯壳，选择。聚散在拉扯，在你吧，成全自我化，化石般的嘲笑我，眼神焦灼，赞颂你出息的罪恶，性格。你们都在书包里面放什么了呀？怎么这么臭？快打开书包让我检查一下。小五，你先来。你书包里装了什么呀？味道好难闻。哎呀。你为什么要带螺蛳粉来学校呀？奥特之王老师，你听我解释，事情是这样的。小五，妈妈今天有事情，没办法给你做午饭了。刚好家里还有一份螺蛳粉，你就带这个去学校当中午饭吃吧。就是这样的，要是我不带螺蛳粉，中午我就没饭吃了呢。原来是这样，那你进去吧。好的，奥特之王老师。等一下。小五，你是不是又带手机来学校了？我都听到声音了。哎呀，不好，被二王老师发现了。老师，对不起，我偷偷把手机带到学校了。手机先给我保管，等放学了我再还给你。好的，二王老师。好了，手机给我吧。贝利亚，到你了。你书包里装了什么？哎呀！你为什么要把臭袜子装在书包里呀、啊？好臭，好臭！奥特之王老师，对不起，事情是这样的，我不喜欢穿袜子，穿袜子脚太难受了，所以我就把袜子脱了放在书包里面了。哎呀，你这袜子也太臭了吧，都快把我臭晕了，赶快去洗洗脚，洗洗袜子再进教室。卡米拉，到你了。你的书包怎么这么脏，这么臭呀？老师在来学校的路上，路太滑，一不小心我就把我的书包掉进臭水沟里了。所以把书包弄脏了，下次走路要小心，赶快去把书包洗一洗，再进教室听课。好的，老师，谢谢你。小赛罗，你躲在后面干嘛？快过来，让我检查一下你的书包。哎呀，好臭呀！我看看究竟装了什么？怎么会是一个大榴莲啊？小赛罗，你解释解释。为什么要带着这么大一个榴莲来上学？奥王老师，事情是这样的呢。今天我来上学的路上，有一个老奶奶摔倒了，把她扶起来。
他硬要感谢我，就塞给我一个大榴莲。哦，原来是这样了，小赛罗，你今天竟然做好事了，小伙伴们肯定会给你点赞的。不错不错，你也进去吧。妈妈，你怎么受伤了？哎，别提了，我去星斗森林抓魂兽赚钱，现在的魂兽太厉害了，我竟然都打不过了。小雪，以后没法给你买新衣服了，妈妈太没用了。<笑>妈妈，你别着急，我听说冰美人鱼的魔法之所以那么厉害，是因为它的鱼尾。如果你有它的鱼尾，你也会和它一样厉害的。可是，我要拿走它的鱼尾，会不会被它冻成冰块？妈妈，你可以这样做，你先拿走小五的兔耳朵，然后再去拿冰美人鱼的鱼尾，记得把兔耳朵扔到冰美人鱼那。女儿，你太聪明了，你看我把鱼尾拿回来了，他们永远都不会知道是我做的。<笑>原来是比比东干的，他先偷走了我的兔耳朵，又偷走了鱼尾，想诬陷我。我们赶快去找比比东，看我怎么教训他。<笑>冰美人鱼的鱼尾太强大了，现在没有魂兽是我的对手。我要是能永远拥有这个鱼尾就更好了。<笑>比比东果然是你拿走了我的鱼尾。小五，冰美人鱼，你们怎么找到我的？哼，小伙伴们都告诉我们了，比比东，你这样不经过别人同意就拿走别人的东西是不对的。小五，冰美人鱼，你们听我说，我知道错了，我真的是太羡慕冰美人鱼强大的魔法了。真是对不起，你想拥有强大的魔法，我可以教你，你自己付出努力来练习，不能偷偷的窃取别人的东西。对不起，冰美人鱼，我这就把鱼尾还给你。要放寒假了，我来检查你们头发的长度。老师，我的头发有三十厘米。小五放假三十天。什么？头发长度等于放假天数？我头发只有五厘米，岂不是只能放假五天？五六七，你让开，老师，我的头发有六十厘米。李东东放假六十天，老师，我的头发只有五厘米。五六七放假五天，呃，我怎么这么倒霉呀？阿七，别灰心，明天还有新的检查。老师，明天检查什么呀？这是秘密，明天你们就知道了。五六七，你怎么变成长头发了？这是我妈妈的假发。昨天老师用头发长度决定放假天数，我头发短，太吃亏了。可是老师今天不一定还检查头发呀。老师，今天检查什么？今天我要看的是你们名字的笔画。怎么这次不是检查头发啊？那我岂不是白忙一场啊？我叫小五，有十七画。我叫五六七，也有十二画。反正今天不管检查什么，我和小五姐姐的笔画都差不多，都有小五姐姐陪我一起承担。我叫比东东，有十四画。名字的笔画是代表你们的寒假作业。小五有十七本作业，五六七有十二本作业，比东东有十四本作业。啊哈，真是太好了！他们的作业都比我多，要不然我就心里就不平衡了。太好了，我爱学习，我最喜欢写作业了。小五姐姐作业有什么好的？还不如打游戏。五六七，明天还有别的检查，你要小心了。五六七，你头上的字是怎么回事啊？别叫我五六七，我改名了，我现在叫依依。五六七，你想多了，今天肯定不是查名字笔画。今天查的是手机电量，完了完了，昨天晚上玩游戏忘给手机充电了。手机电量代表什么呀？手机电量代表你们的期末考试分数。小五一百分，李东东七十分，五六七只考了十分。明天叫家长。呃，我怎么这么倒霉呀？我再也不天天打游戏了。老爸，这里怎么有一个雕像啊？这是爸爸的老朋友大英雄唐三。当初武魂殿在斗罗大陆掀起腥风血雨，是他带领我们反抗武魂殿，最后和他的爱人小五一起用尽了全部能量打跑了比比东，而他自己也石化成了雕像。他是我们的英雄大恩人。那他的爱人小五阿姨去哪了？你们这些废物，快加大魂力输出，我们就要冲破小五的防护罩了。我终于要得到十万年魂环，成为修罗神了。妈妈，臭兔子太强了，都三十年了。他和唐三联手形成的防护罩，我们竟然还没打开，哼，我就不信了。十万年魂兽果然厉害，没关系，我们等得起，加大魂力，唐三变成了石头，等我得到魂环，成为修罗神，斗罗大陆就是我们的了。<笑>赛大哥，三十年过去了。我到现在魂力还没突破到九十级，更别说封号斗罗了。现在怎么办？武魂殿比比东他们早就是封号斗罗了，他们迟早会再攻过来的。现在没有别的办法了。
，尽力修炼，提升魂力吧。只希望小三能够恢复能量，突破封印，回来救我们。爸爸，我们怎么样才能帮助唐三叔叔？我要唤醒唐三，解除封印，但是很难。唐三叔叔变成石头人，太可怜了。哎，都怪我们魂力太低了，帮不上他。你在干什么？我要给唐三叔叔能量，努力提升魂力，救出唐三叔叔。我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要。啊、那我要。好，那我把字典给小兔子书包。我给小兔子书包里放游戏机。谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机，我抢。那是我的，快把游戏机还回来！算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。鞋，真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃。我也喜欢洋娃娃。小青，你凭什么给小兔子书包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。嗯、呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢，你就是嫉妒我比你先装满吧？我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看狗狗书包的。游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆你随便查。字典、画板，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以带的，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？天上掉数字了，我接的怎么是零？我不要，我再接，嘿嘿是一百。我接，我接了个一。我也接，哈哈，我接了个二十。老师，我们接的数字是什么意思呀？你们现在接的数字代表你们今天要写的作业。啊，我怎么接了个一百啊？对，没错，比比东，你今天要写一百张卷子。我怎么这么倒霉啊？我竟然也要写二十张卷子，不过跟比比东比起来就很不错了。小五，你只需要写一张卷子，真是太让人羡慕了。嗯，太开心了。咦，这次天上又掉数字了，我们赶紧接。这次我接了八十。这次不会还是作业吧？我接了一百，真是太倒霉了。哈,哈哈哈，这次可能是打扫卫生的天数。你们两个要打扫卫生一百八十天，看我接，哈哈。竟然是零！同学们，这次是考试的分数，哈哈，真是太好笑了！比比东考了零分，我考了八十分，小五考了一百分。比比东考试零分，明天你给我叫家长吧。哎，我也太倒霉了吧！这次我一定小心点接，我接怎么又是零分？哎呀，这次我接了一百，但不能高兴的太早。要是做卷子，我要做一百张了。阿七，你不要吓我啊！我接了999那我岂不是要做999张卷子？同学们，这次不是作业，是你们这个放寒假的天数。老师，我抗议！你是故意整我的吧？我坚决抗议！抗议无效，比比东自认倒霉吧！哈哈，真是笑死我了！比比东放假零天，我放假一百天，我要爸爸妈妈带我去旅游，想去哪里去哪里。我放假999天，这次我要痛痛快快玩个。小吴，你唱歌没人喜欢听了，还是别唱了吧。你看比比东唱歌，大家都会给送小花花。我们去听比比东唱歌吧。三哥，我还有一个粉丝想听我唱《孤勇者》，我想唱给我的粉丝听。虽然我的粉丝比较少，但是他们也会给我送小花花的。好吧，小五，那你先给大家唱吧。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。去吗？黑吗？这蓝黑的披风，战吗？战啊！一剑飞回的梦，只那黑夜中的午夜一路红。太难听了，小五唱的也太难听了，还是有请我们的比比东女皇来唱吧。爱你不心转爱想，爱你不会那么样，爱你对着我转，哭哭哭一下
，你的裤拉了一箱，多么坚持下，和我上都一样。比比东唱的也太好听了，最后是我给大家唱。爱你无声早安响，爱你无悔的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢不命运的强，爱你和我那么像，却好都一样，去吧，黑吧。站在绿的披风，站吧，站吧，一切卑微的梦，去那黑夜中的无言的幕后。谁说站在光里的才算英雄？没想到唐三唱歌有九十九分。老师早，同学们早，快进教室吧。停。你们谁把小狗带到学校来了？老师，我们带。好啊，既然都不承认，那我就检查书包了。小五，先检查你的书包、课本、作业本、文具盒。嗯。小五没想到，居然是你带小狗。老师，这不是真的小狗，这是我昨天过生日妈妈送我的毛绒玩具，因为我太喜欢了，就带到学校来了。小五，学校是不能带玩具的，既然是你的生日礼物，这次就不没收了。下次不能再带到学校来了，对不起，老师，我错了。五六七，把你的书包打开吧。老师，我的书包没有东西，就不用检查了吧？什么叫没有东西？难道连书本都没有吗？还不快打开？好吧。咦，还真的没带书本，就带了游戏机。五六七，你来学校是学习的还是玩游戏的？明天把你家长叫来，游戏机没收。不要啊，老师，我知道错了。到底是谁带了小狗，害惨我了？唐三，该你了。嗯，书本、文具盒。咦，这个纸团里包的什么？老师，我今天起床晚了，没吃早饭，就买了个包子用纸包上了，想下课后吃。唐三，以后要早点起床，早饭必须要吃好。学校里不让带吃的，这次就算了，不没收了。好的，谢谢老师。比比东。打开你的书包吧，嗯，比比东的书包最标准了，只有书本和文具，很好，值得表扬。我早就知道老师可能查书包，所以我将小狗放到帽子里了。我太聪明了。<笑>你们都进教室吧。同学们的书包里都没有小狗，怎么会有狗叫声呢？难道是我幻听了？<笑>我怎么又听见小狗叫？看来是我太累了，得去检查下身体了。小天使追来了，我们快躲起来！我变成小汽车藏在地上，我变成香蕉挂在树上，呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里，他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。哼，龙龙，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。快说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来！哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五，肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了！好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使，其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我！小天使，你看我的翅膀是白色的，哼，我的翅膀也是白色的，可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀！这个小朋友们都知道的。呵，真的是这样吗？嗯、呃，你看大家都说是这样的。看来是我误会你了，五六七。不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢。我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道龙龙藏在哪里，它就藏在天上。呃，天上只有太阳，原来是龙龙变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。龙龙，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把比比东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了。那我就把比比东在哪里告诉你吧。比比东变成了小汽车。五六七，你太过分了，居然一个果汁就把你收买了。
，得分最高的石头就能变成人。第一项比赛，最快石头，你们从这个斜坡上滚下去，谁的速度快就加一分。我是大石头，一定是我滚得快，这一分肯定是我的。我反对，输精灵这不公平。反对无效，比赛开始。冲啊！小五，你快让让，别挡我的道。小五更快，加一分。为什么我比他大，还没他快啊？因为你的形状不规则，比小五圆，所以比较慢。那好吧。第二项，最受欢迎石头，得到最多投票的石头加一分。大家应该更喜欢我这个大石头吧？我喜欢小五石头，可以用来盖房子。我也喜欢小五石头，可以用来修路。嘿嘿，大家都喜欢我，看来这一轮也是我得分。哼，才两个人，要得到三个人认可才加分。我喜欢比比东石头，可以当桌子用。太好了，终于有人喜欢我了。我也喜欢比比东石头，可以放在水池里做假山。我喜欢小五石头，没什么理由，就是看着顺眼。阿七，你阿七，你给我回来重新选。小五石头最受欢迎。等等。屏幕前的小朋友还没投票呢，要等他们投票后才算数。那好，屏幕前的小朋友，你们喜欢小五石头呢，还是喜欢比比东石头呢？快给他们投票吧！我看到喜欢比比东石头的更多，这样的话你们就打平，多加一分。第三项石头能量比赛，老板认为哪个石头能量高就加一分。我比小五石头大，也比他重，这次总该我得分了吧？小五石头形状完美，内含稀有金属，能量非常高。哇，太好了！原来我这么厉害。老板，你快看看我呀，我肯定也是非同凡响的石头。比比东石头就是一块普通的石头，没什么能量。小五石头的能量更高，加一分。老板，你有没有看清楚啊？再仔细看看我呀，我觉得我的能量很高，有好几层楼那么高。现在小五三分，比比东一分。听好了。大家快把自己的名字改成和动物相关的，我改成小猫，那我改成小狗。什么小猫小狗的也太难听了，比东东，快改吧，不然会有危险的。我才不信能有什么危险呢。造有人的名字不是动物抓走啊，不要啊。阿七，你快改名字，不然等机器人送完比东东，肯定马上又会回来的。好的，我现在就改，我把名字改成小苹果五六七， 567, 苹果是水果，你快改成动物。那那我改成小白菜。哎呀，五六七，你怎么这么笨啊？白菜也是蔬菜的一种啊，你快改成动物啊！哎呀，你们一直催我，我太紧张了，想不起来有什么动物了。阿七，让我帮你想一个吧，你就把你的名字改成小猪。哼，小猪太难听了，我不要改。阿七，你就快改吧，不然真的来不及了，机器人马上就要出现了。检测到有人的名字不是动物，我我改成小猪。大家的名字都是动物，是我刚才看错了，好危险啊！阿七弟弟差点被机器人抓走，不好！悠悠指令了，大家快把名字改成文具吧，我改成铅笔，那我改成橡皮啊！我想到的文具都被你们说了，我该改成什么呀？快改呀！那我改成筷子吧，阿七，筷子是餐具，不是文具啊！那我把名字改成桌子，五六七，你可真笨。桌子是家具，不是文具。我们上学的时候都是在桌子上写作业，桌子怎么就不是文具了？桌子就不是文具？你说的是课桌，课桌才是文具呢。课桌不就是桌子吗？桌子是桌子，课桌是课桌，不是一样的？哎呀，你们别争了。阿七，你就把名字改成课桌吧，这样安全一点。检测到有人的名字不是文具，抓走。呃、你真的抓我啊？啊，你真的不抓我了？小五，竹青我抓。为什么抓我吗？我们的名字已经改成文具了。哼，谁让你们欺负我朋友的？竹青还笑话阿七笨蛋，我今天就要抓你们。